，你看啊，我说咱俩有缘分，不止在台球厅。妹妹，跟我们家阿光关系很好吗？有空去我们台球厅玩。去去。走。先吃，先吃，先吃啊！小三肉快点啊！宣子恒，刚刚那人谁啊？我吼他哥，毛你理他。我从见第一面，我就知道咱俩有的是缘分。我这人最讲兄弟义气，到时候啊，我的牌子会从街头一路挂到街尾，你就跟着我混。你只要坚持到那个时候，有人欺负你，你就报我名字。我没别的本事，就是兄弟多，不需要。我发现你这个人怎么听不明白别人说话呢？我说了，我是正儿八百的，我欣赏你，正儿八经。那个妹妹，你喜欢他吧？我跟你说，你就啊！我说了不是，我只是把他当做妹妹。行，把他当妹妹，你说你能给你俩什么？咱们俩挣钱，你别跟我说你不想。谁不想挣钱？那不就完了吗？你别看我这个台球厅，我挣钱不靠那个。骰子、纸牌，还有技术。我知道你的脾气，我也不会逼你去做那些坑蒙拐骗的事。我的手下都不让干。我就两个目标，一个，兄弟能挣钱。第二个，我和我的家人能住套房子，你就跟着我干，带你挣大钱。哎，刚哥，你们怎么在这儿啊？进去聊啊。哎，光棍，我刚才没跟你说，刚哥在台球厅特别照顾我，真的。上次在台球厅有人难为我，还是刚哥帮我摆平的呢。刚哥。干嘛？考虑一下，再说，咱进去聊吧。走，吃饭，吃饭，吃饭。哎，这个好。哎，谢谢。呃，其实啊，我今天找你，哎，呃，是想跟你说个事儿，就是，呃，咱俩的事儿吧。呃，我已经考虑好了，目前我还没有决心。再找一个，呃，我呢也不想耽误你，我看、啊，咱俩还是算了。其实我也看出来了，你这么多年没找，因为小光吗？这孩子吧，从小就没有妈妈，这件事情一直让我心里非常亏欠，我就想用后半辈子的时间。陪小光成长。如果哪一天他嫌弃我这个糙老头子了，到那个时候，我再谈也不迟。现在呀、啊，有小光我就够了。我知道了，我们还是朋友吧。当然是朋友。小光，小光，小光，你可别误会，我跟你我没误会。你说我谁啊？你这是跟我没多大的关系，我也没有资格去管你的私事。你这人怎么说话呢？都是我平时把你惯的。小光，哎，陈叔叔，你别生气啊，我回去说他。你放心啊。
这个臭小子，都几点了还不回来？哎，你喝酒了你？哎，陈木官，你个臭小子，好的不学，你学会喝酒了你？哎，你老爸酒量就差，你不知道呀、啊？切，你的酒量差，才不会遗传给我。你这话什么意思？你们一个个的都瞒着我。别以为我不知道，我根本不是你亲生的。我听谁说的？你为什么不告诉我呀？我爸是石国平，我饭团是亲兄妹。哎呀，你你说什么呢？你这是？哎，你听谁说的？这胡说八道啊！这。哎呀，我是知道了。所以那天你听到我跟你师叔说的话，你就以为你和范传是兄妹，你不是我亲生的。<笑>我怎么有你这个傻儿子呀？你不会以为你老爸就是个冤大头，替别人养的孩子？要不你查查我的户头，看一看你师叔有没有按月打款呀、啊？那我那天晚上明明听见了什么？呃，送给我一个孩子，你解释解释。你呀、啊，我以前经常跟你师叔开玩笑，还说你是从垃圾堆里捡来的，你怎么不信啊？酒后吐真言，情况不一样啊。对呀、啊，这才说到点子上了，就是因为喝多了、喝大了，那说话才夸张开玩笑。你知不知道我跟你妈是怎么认识的？没听你说过呀。我给你好好说说啊。我跟你妈呀，是一个学校的。中学毕业以后，我们就各自分配到了不同的地方工作，谁也不认识谁。可是呢，你妈偏偏分到了你石叔这个单位。有一次啊，我们组织去爬山，大家伙热情高涨，爬的可快了，一溜烟的时间，就看不着人了。只有你妈，一个人在后面磨磨唧唧、磨磨唧唧的。我上前一问，才发现，她的脚稳。你老爸我呀，二话没说，背起你妈就往山下走，累得慌。他可不轻啊。真的？那当然是真的。所以啊，我才说感谢你师叔，给了我一个儿子。要是没有你师叔，我就不认识你妈。如果我不认识你妈，就没有你，对吧？对不起啊，爸。别说什么对不起了。你呀、啊，以后少给我闯点祸，少气气你老爸，我就谢天谢地了。那可说不准，那大气伤身，小气怡情啊。我就说不过你，哎爸，你和那王阿姨到底是个怎么事儿啊？我跟她呀，没什么情况。哎呀，爸也是想明白了，与其给你找个妈，也不能保证她以后对你好。索性，咱们两个光棍搭伙过日子。我可不是光棍，我以后找女朋友的。找了女朋友，就不要你老爸了。那我找了女朋友，我我不得出去住啊？你，你个光棍，我睡觉去。你个臭小子。你说，我有一个朋友，嗯，然后他喜欢一个女孩，最后他发现他俩是亲兄妹
，这么刺激，展开讲讲。完了，他又发现，他俩又不是，那到底是不是啊？你看，你也搞不清楚对吧？哦，我也，呃，我也感觉他也搞不清楚，所以他就日日夜夜跟我诉苦。你说他该怎么办？这不简单吗？滴血验亲。验个血不就知道了吗？好主意，你这脑子还真好使啊！啊房间没什么零食了，来你这儿看一看。来我床上看。这不怕你吃吃东西掉床上吗？咋了？流血了！哎呦，等着，马上到！怎么办呀？疼！啊，流血了，好疼啊！哪儿？啊，流血了。没事没事。这个用不了，正规查血型要做静脉抽血，查一滴血要办理行政才行。你还是带你朋友过来抽血吧去哪儿了？啊？怎么了？这是愁眉苦脸，不是我的事儿。我那个朋友，朋友怎么了？哎，用我那办法好使不？他是拿到那女孩一滴血，去医院人告诉他，正规查血型要静脉抽血，一滴血得是办理行政才行。那我就没有办法了。
我说你这脑子，你多学点知识，你下次别害我。啊，我那个朋友了。拜拜。拜拜。嗯。哎，慢点，慢点，慢点，慢点，快摔着了。嘿。哎。怎么了你？在这演什么伤春悲秋呢？有心事。有什么心事、啊？说来让我开心一下。我有个朋友，他是熊猫血，很难匹配。我就在想，谁的血型能匹配上？哦，原来你那天打的是这个主意啊！我是啊，我 O 型，万能无私的 O 型血，我可以贡献一下。那。石爸和夏妈呢？嗯，我也不知道。哦，老板是 O 型，老板娘不记得了。你不会打他们主意吧？怎么会？我那个朋友他突然要没事啊，让我做。不想我的。老规矩，我写你猜，你猜对了继续做，错了我来做。嗯，行。什么意思啊？我们俩名字合体嘛，时光组合。哦，再来，不错，挺好。呃，光棍最聪，聪明，你少自夸了。不行、哦，加大难度，我去你背后去，好好感受。嗯。宋老师，我有个问题想问。哎，好久不见啊，陈木光。哎，对对对，你有什么问题啊？啊，我有一个朋友，他是 A B 型血、嗯，那他有没有可能有一个 O 型血的亲妹妹？啊，首先已知的是 A B 型血，嗯，那他的父母有几种可能呢？呃 ，A 型，还有呢 ？B 型。哎呀，怎么跟挤牙膏似的呀？老实讲，你记着啊，嗯 ，A 和 B，A B 和 A， 以及 A B 和 B 的组合，但是不能有 O 型血的出现。那么 O 型血呢 ？A 和 O，B 和 O， 以及 O 和 O， 但是呢，不能有 A B 型血的出现。所以啊，你这个朋友啊，和他的妹妹啊，很有可能不是亲生的，因为 A B 和 O 这两种血型非常极端。是同父同母的可能性不大呀。我明白了，那就是 O 型血的父母，他生不出来 A B 型血的儿子。哎呀，一点就透啊！哎，谢谢老师。哎哎哎，老师看你对生物很感兴趣，是不是应该回到理科班啊？哎，老师跟你讲啊，学好数理化，走遍全天下呀。数理化啊，没有生物啊。哎，我就学文科就好了。谢老师。哎哎。孺子不可教，放那儿，转过来，确实不像啊。辩证的说呢，人是由猿演变过来的，所以每个人都有相似之处，比如说。一双眼睛，一只鼻子，一张嘴。给我个棒棒糖，谢谢。过来，芬娜。嗯。哦
我知道了。这么说，咱俩就是一夫一母的亲兄妹。一夫一母，一夫一母，一夫一母。王贵哥生病了，都成复读机了。可这样的话，夏妈就还是夏姨。说什么呢？夏妈挺好的呀，叫上多亲热呀。我想好了，我以后叫陈叔陈爸，听着就亲热。给，人傻，但说的也是啊。陈光棍，刚哥，嗯，你有没有特别重要的朋友？有啊，你们几个，把把白枪拿过来。我是说。女生，就是那种。上次那小姑娘吧。人说啊，爱情这种东西是很玄妙的，但是你只要主动付出，一定有收获。可我为什么做了很多事，他好像不知道啊？你跟他说了吗？没有啊。那你得告诉他呀。不知道怎么跟他说呢？我的方式你不适用，啥方式啊？不不不，都是霸王硬上弓。你和这小子说这么多，他能听明白吗？哎，他们几个来了没？等会儿呢。刚哥，哎呦，再来一把！我都怕你前面再够，放心吧。我跟你说，上次那把大七对，好可惜，撞了好多那一把。来来来来，哎，等我一下，给你们拿喝的啊。哎，过来。告诉你，这几个人人傻钱还多，一会儿进去帮我做牌。告诉你啊，这条子、腕子、红中，我不会做、啊。我知道你不会啊，我教你很快啊。你看，条子、腕子、红中。然后同，哎，我说了，赌博出现的事，不干。香蕉，你个大菠萝，你有毛病吧你？看个屁、啊，正事。你是不是觉得自己很清白、高贵、了不起？我不赚钱，你们工资谁发？奖金谁给？赚钱不是这样的，你摆清自己的位置行不行？高哥，你奶奶的。你奶奶的，不是，是你奶奶来看你，她的车马上就到了。哦、那什么，我、哦、不好意思，不好意思，改天改天，今儿来人了，不好意思，不好意思，不好意思，慢走慢走慢。哥哥，你奶奶下车了，我，我打个屁呀、啊，开会，想办法，想办法。找个人来当这个老大，你小子找死！哎，刚子啊！哎，奶奶，你怎么来了？哎，我来看看你啊！来来来，给哥哥我来。他们是啊，这个我大哥，<笑>坐，拿水去啊！啊，嗯。刚哥，哎，你晚自习不上都不找我，你在搞什么啊，光棍？你穿的什么呀，光棍？你手上……啊，他们是，他俩是……啊，刚哥，啊啊啊啊！啊呃，刚哥，咱们那个、那个、那个、那个啊，昨天题题没做啊？对对对对题。啊，数学上次那个交到第几题了？哎呀，那个。呃，对，奶奶，他是我朋友，他俩是我朋友。子贺，这叫呃，啊啊，饭饭团饭饭团啊，对，饭团还是饭团？你们学吧，我走了，走了，走了，大哥再见，慢走慢走，慢走。我朋友。啊、oh. ，对，找我做题了。哦、oh. <笑>，奶奶，刚刚对我们可好了
，尤其是像我这种家庭条件不好的孩子，在外面还能有机会打工赚钱，全都靠干哥。啊，哎，你们都看上去可小了，都比刚子小吧？嗯。你们是不是在读高中呀？对。哎，刚哥之前他不说他要参加那个成人高考了，对吧？啊，对，高考。啊啊，对，成人高考。奶奶，你饿不饿呀？咱们一块儿出去去吃好吃的呗。难怪啊，你这饭团不饿。啊。我这次啊带了好多的咸鸭蛋，你们尝一尝。谢谢奶奶。刚子，你吃一个。哎，你最近过得好不好呀？哇，特别好。嗯，肥的流油啊，唇齿留香，欲罢不能，好吃。嗯、哎呦呦呦呦，你看。说话都是这么文绉绉的，<笑>我们家孙子啊，可有出息了。奶、哎、奶走了，走了，看不出来。你还挺感性的，我是我奶奶带大的，她是我唯一的亲人。我在外面做什么，从来不敢告诉她，怕她担心。我反正光棍一条，也不指望谁对我好，但每次吧，一回家我看到我奶奶对我笑。再吃一个他腌的咸鸭蛋，我会觉得这个世界还很温暖，很温暖。我要赚钱，我要让他住大房子，我要让他过上好日子。现在看来，以前是是是看错你了。哎，你穿这个衣服还挺像那么回事，没有那么帅啊。但是呢，没有我金盆洗手之后，这摊子归你了。你这烂摊子，我才不要！你留个蔷薇哥吧。阿辉啊，他其实跟我一样，没什么文化，但有一点不一样，他眼里只有他自己。他这样很容易走弯路，把这个地方给他。来，尝一个。这个陈木光算什么东西？才来多少天就拿来跟我比？他可不能跟您比，老大，您这可是硬石头，他可是臭鸡蛋。这这这什么破比？还有这朱老大。他说带着兄弟们赚大钱，但是毒品不让碰，抢劫不让做，就连别人过来抢地盘，他都要过去和谈。我受够这窝囊气了，他已经跟不上这个时代了。这个时代，你不比别人狠，就会被别人踩下去。你觉得他还适合当老大？兄弟们跟着你，你一定吃香的呀。小子挺会说话嘛你小光，哎，小光，小光，你不吃馄饨了？哎，我不吃了，来不及了。已经煮好了，你多少吃点吧。谁让你洗碗的呢？走了。
，自己起不来还说沉吧。你个赖床大王，好意思说我？你怎么那么好心啊？先等我。平时不都你等我吗？今天换我等你。你就偷着乐吧。你不是应该等你那个什么白哥哥吗？他才是值得你去送肉接水的人。你今天说话怎么酸溜溜的？谁酸了？那是因为你见色忘义。行，那个不跟你计较了。今天你的水我包了。晚了，送我水的人老多了。不缺你这一个。你梦见他、啊，我老院搬家了吧？一个二个的不好好学习，天天想什么乱七八糟的啊？早恋呀，啊？能耐呀你？所有人，三千字检查，差一个字，马上叫家长。还不信治不了你们了。尤其是你啊，陈木瓜，还给人写情书，怎么不见你把作文写好呢？看啥呢？你们都给我好好想想，啊！大哥，站着，念头我。行啊你，那陈木工，你现在还会给别人写情书了？谁呀、啊？楼上学姐。同桌秦婉婉，嗯，五班那个学习委员。你还好意思说我？你和那什么，呃，白马王子川，那什么烧火摊儿，甜蜜宵夜，完了什么数学课激情学习，你俩才是早恋。没有，什么呀？不是早恋。看我干嘛？